ఎందుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి అని నాడు బద్దెన చెప్పిన నీతిని నేడు నీతి ఆయోగ్ బాగానే వంట పట్టించుకున్నట్లుంది ఏపీ సందర్శనకు వచ్చిన నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ మాటలు వింటే అదే నిజం అనిపిస్తోంది జనాలకు లెక్కలు తెలియవు అనుకున్నారో తన మాటే శాసనమని ఫీల్ అయ్యారో తెలియదు కానీ ఇటు ఏపీని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తూనే చాలా తెలివిగా ఏపీకి ఇంకేమి ఇవ్వక్కర్లేదన్నట్లుగా తేల్చిపారే ఏపీకి సున్నం పెట్టిన నీతి ఆయోగ్ ఏపీ ఇండియా కన్నా బాగుందంటూ కితాబు ఆపై ఇవ్వాల్సిందేమి లేదని తేల్చేసిన రాజీవ్ కుమార్ ఏపీకి కేంద్రం నుంచి రూపాయి కూడా రాదా నీటి మీద రాతలు అని మనకు పాత సామెత ఉండేది గుర్తుందా ఇప్పుడు ఆ సామెతని కాస్త మార్చి నీతి మీద రాతలు అని మార్చుకోవాల్సి వస్తోంది ఎందుకంటే సాయమో రామచంద్ర అంటూ కేంద్రం ముందు చేతులు చాచి నిలుచున్న రాష్ట్రానికి మాటలు చెప్పి మభ్యపెట్టిన కేంద్రం తీరును దానికి వంత పాడుతూ వింత వింత స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్న నీతి ఆయోగ్ ను చూస్తుంటే అదే కరెక్ట్ అనిపిస్తోంది ఒక వ్యక్తి దగ్గరకు ఎవరైనా వచ్చి సాయం చేయమని అడిగితే వాడిని యగాదిగా చూసి నీ ఆదాయం అవతారం నాకన్నా బాగున్నాయి కాబట్టి నీకు సాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదని సదరు వ్యక్తి తేల్చి చెప్పేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ తీరు కూడా ఇలాగే ఉంది రియల్ టైం గవర్నెన్స్ పనితీరును పరిశీలించడానికి ఏపీ వచ్చిన రాజీవ్ కుమార్ ఆర్టీజీ ను ఏపీని ఆకాశానికి ఎత్తేశారు కొత్తగా ఏర్పడిన ఏపీకి ఏమీ ఇవ్వలేమని చేతులెత్తేశారు ఇక ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా అవసరమా అని స్పందించారు ఏపీ సెక్రటేరియట్ వెలగపూడిలో గురువారం రియల్ టైం గవర్నెన్స్ ను పరిశీలించిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది రాష్ట్రాల సందర్శనలో భాగంగా ఏపీ వచ్చిన ఆయన వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం అగ్ని రాజేసి వెళ్లిపోయారు ఆర్టీజీ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని ఆకాశానికి ఎత్తేసిన రాజీవ్ కుమార్ మిగతా రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి ఆర్టీజీ ఓ నమూనా షోకేసు లా ఉందన్నారు ప్రధాని మోదీ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి నూతన భారతదేశ ఆవిష్కరణలో ఏపీ కూడా ముందుండేలా చంద్రబాబు నాయుడు కృషి చేస్తున్నారన్నారు మరి ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విషయంపై రిపోర్టర్లు ప్రస్తావించినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం అందరికీ దిమ్మ తిరిగేలా చేసింది భారతదేశ సరాసరి తలసరి ఆదాయం కన్నా ఏపీ తలసరి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉందని అలాంటి ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా అవసరమాని ఆయనే ఎదురు ప్రశ్నించారు నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వింటుంటే ఏపీ భవిష్యత్ విషయంలో మొదటికే మోసం వస్తుందా అన్న భయాలు కలుగుతున్నాయి రాష్ట్రాన్ని నిర్దయగా ముక్కలు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు ఏపీ ప్రజల్ని నడి రోడ్డు మీద కట్టుబట్టలతో నిలబెట్టింది రాజధాని లేదు ఆదాయం లేదు ఆర్థిక సాయం లేదు అసలు ఏమీ లేదు ఏదేమైనా సరే మీ చావు మీరు చావండి అన్నట్లుగా ఆనాడు వదిలేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ తర్వాత వచ్చిన పాలకులు కూడా హోదా మాట అటకెంకించేశారు ఆర్థిక సాయం నీటి మూటలుగా మార్చేశారు ఇప్పుడు హోదా గురించి ఆర్థిక సాయం గురించి అడిగితే భారత్ తలసరి ఆదాయం కన్నా ఏపీ తలసరి ఆదాయం ఎక్కువ ఉందని ఓ చిన్న సాకును చూపించి ఏపీకి అసలేమీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నట్లు కామెంట్ చేశారు అసలు రాజీవ్ కుమార్ తెలియకన్నారో తెలియదు కానీ ఆయన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రమైన విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఆయన కామెంట్ల మీద స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడే అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కేంద్రంతో తాము ఎప్పటికప్పుడు సర్దుకుపోయే ధోరణిలో వెళ్తున్నామని వింటున్నాం కదా అని ఇలాంటి కామెంట్లు చేయడం సరికాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా గురించి తొలినాళ్లలో అడిగినప్పుడు అది నీతి ఆయోగ్ పరిధిలో ఉందంటూ చేతులు దులిపేసుకుంది కేంద్రం కానీ ఇప్పుడు ఆ నీతి ఆయోగ్ ను లీడ్ చేస్తున్న వ్యక్తే ఇలా ఏపీకి సాయం అవసరం లేదన్నట్లుగా కామెంట్లు చేయడం కరెక్ట్ కాదని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇలాంటి కామెంట్లను ఇంకా సహిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి సాగిల పడిందన్న నెగిటివ్ భావనలు ప్రజల్లోకి వెళ్తాయి ఏపీ తలసరి ఆదాయం మరో ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు పెరిగితే అప్పుడు పక్క రాష్ట్రంతో సమానమవుతుందని అది తెలిసి రాజీవ్ అలా ఎలా స్పందిస్తారని సీఎం సీరియస్ అయ్యారు అప్పటి వరకు విభజన సమస్యలే తీర్చలేదని అవసరమైతే విభజన సమస్యలపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని చంద్రబాబు చెప్పుకొచ్చారు మనకు మిగిలిన నియరెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా డిఫరెన్స్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ 
సో ఇప్పుడు మళ్ళా సిటీ రావాలన్నా క్యాపిటల్ రావాలన్నా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ రావాలని ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వీఆర్ నాట్ అగైనెస్ట్ ఎనీబడి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ హాస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ బై ఎవరు మాట్లాడినా కూడా అన్యాయం జరిగిందని మాత్రం ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ దీన్ని రికవర్ చేయాలంటే అందరితో సమానంగా మనం పైకి రావాలంటే రెండు రెండు మార్గాలు ఒకటి మనం కష్టపడి పనిచేసుకోవడం రెండు మనకు జరిగిన అన్యాయానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరితో సమానంగా పైకి వచ్చే వరకు లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ వచ్చే వరకు సహకరించడం హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయడం ఈ రెండు విషయాలు నేను ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను అప్పటికీ కాకపోతే ఒక రెండు విషయాల్లో కోర్టుకు కూడా వెళ్తాం తలసరి ఆదాయం విషయంలో జాతీయ సగటు కన్నా ఏపీ ఒక్క స్థానం ముందున్నంత మాత్రాన ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఎలా ఇస్తారంటూ రాజీవ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సర్వత్రాన్ని కేంద్ర సాయం విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజీ లేని పోరాటం చేస్తూనే ఉంది మూడున్నరేళ్లుగా సాయమో రామచంద్ర అంటూ అర్థిస్తూనే ఉంది అయినా సరే తాము తప్పించుకోవడానికి అన్నట్లుగా రాజీవ్ కుమార్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇదొక్కటే కాదు కలెక్టర్ల సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన అసలు హైదరాబాద్ లో వసూలయ్యే పన్నుల్లో నలభై శాతం ఆంధ్ర వాళ్లు చెల్లించే పన్నులే అని వాళ్లంతా నవ్యాంధ్రకొచ్చేస్తే ఏపీకి ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవని అవసరమైతే ఏపీఏ ఇతర రాష్ట్రాలకు సాయం చేసే స్థాయికి చేరుకుంటుందని మరో కామెంట్ చేశారు హైదరాబాద్ ను కోల్పోవడం వల్లే ఏపీకి ఆదాయం చాలా నష్టపోయిందన్నారు ఈ రెండు విభిన్న వ్యాఖ్యలు ఆయన కొన్ని గంటల తేడాలో చేశారు has been just uh, startling is an eye opener i would do my best to showcase this to all these other states and to uh, uh, and to the central government if i can it's an it's an amazing achievement which which ensures that andhra pradesh will grow at uh, remarkable rates continue to grow at remarkable rates what i have seen in this short visit has uh, has made um, made me believe that i should come back here very shortly uh, and uh, in niti ayo we'll be following uh, andhra's progress very closely and trying to help in any which way we can with an average per capita income higher than the national average a special status demand is uh, uh, you should think about it. i don't think this such a facility exists anywhere in the country and if uh, you know i mean this is the this is the best idea of an accountable transparent digitally driven governance and i think this is the future this is the future for the rest of the country taanu cheppina maatalu aacharana sadhyam o kaado okka kshanam aalochinchunte ayanake artham ayundedi hyderabad lo sthira padda andhra prachalu amaravati ki vaste ap ki aarthika samasyalu undavu annadi ayana abhiprayam ante vallantha hyderabad lo ne unnaru kabatti ap ki aarthika samasyalu unnatte kada ila inni aarthika sam రాష్ట్రానికి తలసరి ఆదాయం లెక్కలు చెప్పి ప్రత్యేక హోదా అక్కర్లేదని కేంద్ర సాయం అవసరం లేదని చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో స్థిరపడ్డ ప్రజలు అమరావతి తరలొస్తేనే ఏపీ కష్టాలు తీరతాయి తప్ప కేంద్రం మాత్రం ఏపీ కష్టాల గురించి పట్టించుకోదన్నమాట అంటే ఏపీ ప్రజలే తమ రాష్ట్రాన్ని బతికించుకోవాలి వాళ్లు కట్టే పన్నులతోనే ఏపీ బతకాలి తప్ప కేంద్రం మాత్రం ఆదుకోదన్నమాట ఇదంతా తాము ఏపీకి చేయాల్సిన సాయానికి యగనామం పెట్టడానికి వేస్తున్న ఎత్తుగడలుగా కనిపిస్తున్నాయి తప్ప మరోటి కాదు దశాబ్దాలుగా ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు హైదరాబాద్ లో స్థిరపడ్డారు హైదరాబాద్ తమ రాజధాని కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి వ్యాపారాలు చేశారు కానీ ఇప్పుడు కేంద్రం చెప్పిందని వాళ్లంతా ఇక్కడి ఆస్తులు వదిలి అమరావతికి వచ్చేస్తారా అప్పటి నాయకులు చెప్పారని వాళ్లు హైదరాబాద్ వెళ్లలేదు అది తమ రాజధాని కాబట్టి అప్పట్లో వెళ్లి స్థిరపడ్డారు ఇప్పుడు మీరు రాష్ట్రాన్ని ముక్కలు చేశారు కాబట్టి వాళ్లను కూడా వెనక్కి వచ్చేసి వాళ్లు కట్టే పన్ను డబ్బులతో బతకమని ఏపీకి చెప్తారా ఇది మీకు న్యాయమేనా అని సగటు ఆంధ్ర పౌరుడి గుండే నీతి ఆయోగ్ పెద్దలను ప్రశ్నిస్తోంది మరి దీనికి రాజీవ్ కుమార్ సమాధానం చెప్పగలరా